die Bilder, die wir dazu gesehen haben, die Fotos, die waren absolut crazy. Highlight. Better be awesome. Willkommen zu einer neuen Folge mit uns mit Neuland Stories. Und um ehrlich zu sein, wir haben einfach eine mega geile Zeit. diese Woche, deshalb sind wir auf dem Weg Richtung Strand und nicht nur irgendeinem Strand, sondern dem weltweit größten Strand oder an Süßwasser. Sagt man das so? Süßwasserstrand? Binnenseestrand? Ja. So irgendwas. Und wir sind auch mal wieder nicht alleine unterwegs. Diesmal haben wir uns Shauna und Tosa ausgesucht. Irgendwie müssen die Leute sich hier ganz gut um uns kümmern, damit wir weiterkommen. Und mit den beiden geht es erstmal in eine Brewery, also eine Brauerei, bevor es an den Strand geht. Here we go. Einmal Erfrischung, bitte. It's actually, it's sterling silver. It's sterling silver. Really? Yeah. We have a lot of money for it. But we like have hundreds of yeah. water, so we never The silver it. ones like that, we they're definitely worth that, right? Could have waited for a more minutes. Oh, yeah. We run tours on the weekend. Also wir sind hier in der Brauerei, weil Tosa und ich hoffe, ich bekomme es richtig zusammen, quasi diesen ganzen Laden geschmissen hat. Aufgebaut hat. Aufgebaut hat. Ideen hatte. Und Ideen hatte. Nein, die Hälfte der Plattencover gehören Tosa. What? Und hier ist Tosa Das ist so cool. Sorry. Salut! Salut! <laughs> das Bier hier ist mega! Die besten Toiletten, die wir je benutzt haben. Was heißt die besten? Die kreativsten. And then these would come in a sheet, and they would go down the uh, the bottling line. And we had extra, so we put them on the wall.
Die Tosas, die sind schnelle, schnelle Reisende. Always in a hurry. Curry. Wir sind am längsten Strand hier in Kanada angekommen, am Wasaga Beach und ähm, gucken uns jetzt den Sonnenuntergang an, weil der Strand zeigt Richtung Westen, sprich wir haben einen Sonnenuntergang direkt ins Wasser fallen. Wir haben direkt hier am Wasaga Beach gepikt, was die bezahlt gerade. Es kostet 5 Dollar für eine Stunde hier zu stehen. Ähm, wir sind im perfekten Timing, dass wir den Sonnenuntergang da noch genießen können. Ähm, essen gleich noch eine Kleinigkeit. Äh, Shauna und Tosa wollen uns mit einem europäischen Gericht überraschen. Wir sind gespannt, was das ist. Und ja, so lange genießen wir einfach den Sonnenuntergang. Because the birds, they will take your food. They will. Das ist ja wohl einfach nur der Oberknaller. Kann man besser das verputzen, was wir hier haben? Ich glaube nicht. So how is it called again, Paul? Potato pancake, Latki. There is a word in German for it. I looked it up. It's not Kaiser. Kartoffelrösti? Ja, Sag guten Morgen. Guten Morgen. Ein weiter herrlicher sonniger. Tag heute. Richtig schön. Wir haben schon so ziemlich perfektes Wetter. Also, ab zum Strand. Der riesige Strand ist unterteilt in mehrere Sektionen und wir sind jetzt in Area 3 und hier ist ein Hundestrand. Also der Hundestrand hier kostet, man kann nur Tagespässe kaufen, 21 Dollar pro Van und anscheinend ist die aktuelle Währung Bier für Basti in Tosa und für zwei Vans 40 Dollar und wir wollen ja nicht den ganzen Tag hier stehen, sondern eigentlich nur ein bisschen hier bleiben, ähm, wären eine Menge Bier, die man in der Brauerei trinken könnte. Es gibt hier aber noch einen anderen Strand, wo man umsonst stehen kann und äh, da fahren wir jetzt hin. Es sind dann halt keine Hunde am Strand erlaubt, aber man kann da davor mit ihr spazieren gehen. Es 
wird nicht günstiger heute. Der Parkplatz, ähm, der eigentlich kostenlos war, war auch mal kostenlos. Aber sie haben jetzt hier, äh, man muss jetzt hier bezahlen, wenn man nicht von dem Ort selbst kommt. Und pro Stunde kostet das 10 Dollar. Tagespass 50 Dollar. Also fahren wir weiter. Hat sich nicht mal mehr umgedreht, einfach mitgetapst. Wir haben jetzt endlich einen Parkplatz gefunden, wo wir stehen können. Ohne horrende, horrende, horrende Kosten abdrücken zu müssen. Ähm, leider ist es direkt an der Straße und wir müssen jetzt den Podcast aufnehmen. Nicht ganz optimal, aber es wird schon gehen. Schauen an Tosa, nehmen Peppy mit an den Strand. Richtig cool. Pavi liebt die beiden und fühlt sich total wohl mit denen und geht einfach mit. Das geht auch, ja. Ich habe da so ein kleines Kindheitstrauma, aber mein Vater, wenn der das für mich damals früher so schon aufgemacht hat, dann hat der... Das mache ich auch. <lacht> das mache ich auch. Podcast ist im Kasten, hat wieder mega Spaß gemacht. Und auch mal Grüße auf diesem Weg an Ann und Fabi. Macht mega Spaß, mit euch den Podcast aufzunehmen. Und ihr könnt ja alle auch mal hier bei den beiden auf den Kanal gehen. Ähm, und wir machen jetzt leckere Sandwiches und gehen auch endlich an den Strand, wo Peppy schon auf uns mit Sean und Tosa wartet. Ist das yummy? Das ist yummy. Noch richtig, wollen wir Brotkrumen auslegen. When I threw the ball into the water, she would get it. Yeah. Next stop, cider mill. <laughs> Nur für ein Probieralle. Ein Probieralle. Wir lieben es, mit Sean und Tosa zu reisen. Now don't look at me suspicious Like there's something I don't see You got a smile so vicious That I know I'll let it be But it's heat hey. Burning in and up and out my soul Gasoline, babe, you don't know Also, wir haben jetzt hier einen kleinen Flug durch die Cider Collection. Vier Stück probieren wir, von herb zu süß. Wir fangen an mit Big Crisp Apple Cider. Danke, ich bin sehr froh. Meine besten Freunde. Oh, schau, es ist süß. Das ist wirklich gut. Ich bin nicht... Oh, ich kann nicht sprechen in German, oder? Right? <laughs> Eigentlich bin ich nicht so der Cider-Typ, aber es schmeckt gut. Hier? Und dann gehen wir hier. Und dann werden wir es essen. Ich bin Ich hätte sogar gedacht, dass mir die süßeren vielleicht besser geschmeckt, geschmecken. Besser schmecken, aber der ist schon sehr gut. Ich meine, es könnte auch gut sein. Ich meine, es könnte auch gut sein. 
das ist sehr gut. You can't laugh. Guten Morgen zusammen. Ich habe gestern und äh, Brotteig noch gemacht und heute Morgen Brot gebacken, frisches Sauerteigbrot. Das gibt es jetzt als schnelles Frühstück und dann machen wir uns schon auf zu dem dieswöchigen Highlight. Und die Bilder, die wir dazu gesehen haben, die Fotos, die waren absolut crazy. Angekommen am neuen Stellplatz und wir sind auf einem kleinen Campingplatz in einem Nationalpark, den euch gleich Shauna verraten wird. Ähm, haben uns hier schon ausgebreitet, Hängematte aufgehängt und haben jetzt erstmal Kaffee und Muffin. Schaut euch den geilen Platz an. In which National Park are we? Bruce. Bruce. Bruce, Bruce Peninsula. Bruce Peninsula. National Park. Bruce Peninsula. And we're in Cypress Lake. This is called Cypress Lake. Rocky. No, um, just on the beach. The walk there is fine. Just right on the beach. So on whatever beach. shoes you have is fine. Nachdem wir uns jetzt mit Muffins die Wampe vollgehauen haben, <lacht> haben wir uns in unsere Schwimmkleidung geworfen, denn wir laufen vor vom Campingplatz an die Grotte. Und wir sind schon sehr gespannt, können wir euch sagen, denn es wurde uns glasklares Wasser Türkis, versprochen. Wasser. Ja. Better be awesome. Better be awesome. Auf unserem kleinen Weg hier an den See stehen überall auch so kleine Kisten rum und da sind überall noch Schildkröteneier drin, die dadurch ein bisschen geschützt werden. Wussten wir vorher auch nicht. Der Umweg hat sich gelohnt. Wir haben eine gute Aussicht. Schon schön. Sowas von die falschen Schuhe. Und jetzt zum besten Part, ab ins Wasser. Das ist auf jeden Fall das türkiseste und klarste Wasser. Also ich kann von hier oben bis zum Boden, bis auf den Wassergrund gucken, das wir seit langem gesehen haben. Türkiseste und klarste Wasser. Mega. Aber jetzt geht's ins Wasser. 12 minutes left. <lacht> Was ist das schon? Oh mein Gott. Ich dachte, ich gehe Körperteil für Körperteil. Ist sie da? Ja. Yeah. 
10 minutes. Sure you yeah. are. <laughs> I don't believe this. <laughs> it's a little circle. Going back. Es ist wirklich schweinekalt, es ist das kälteste Wasser. Ja, mhm. Willkommen am Ende der kleinen Halbinsel im Lake Huron in Tobermory. Wir sind jetzt hier gerade ein bisschen rumspaziert. Hier im Wasser sollen wohl alte Schiffwracks liegen. Von hier kann man es leider nicht sehen. Wir überlegen gerade, ob wir uns einen Kajak mieten oder nicht. Aber zuerst gibt es was auf dem Magen. In den Magen. In den Magen. Was gibt's? Fish and chips. Und genau das Richtige nach einer großen Portion Fisch und Chips. <lacht> sind ein Stück weiter gefahren und sind jetzt hier bei einem Aussichtsturm und können über die ganze Bucht gucken. Sieht richtig cool aus. <lacht>
Wow, und nachdem Svenny die Wasserflasche oben auf dem Aussichtsturm vergessen hat und ich nochmal hochlaufen durfte, auch wieder runter, habe ich mein Workout für heute auch erledigt. Wir sind weitergefahren und haben einen neuen Stellplatz gefunden. Ausnahmsweise jetzt mal wieder for free. Ähm, wir haben jetzt irgendwie mal festgestellt, dass also durch Sean und Tosa, die uns die Plätze gezeigt haben und die uns erzählt haben, dass sie immer umsonst hier stehen konnten, dass jetzt auch die Van und Camping und Atmosphäre auch komplett in Kanada angekommen ist und die Stellplätze bzw. die Parkplätze an den schönen Orten immer teurer und teurer werden. Ich glaube, das waren mittlerweile die teuersten Parkplätze, die wir überhaupt auf der Reise hatten. Also mussten wir schon ganz schön suchen, um was zu finden. Ist natürlich ein bisschen schade, ein bisschen verständlich, aber ja, Kanada ist auf jeden Fall nicht das günstigste Reiseziel. Trotzdem sind wir mega happy, dass wir wieder hier sind. Die zweite Woche hat uns richtig, richtig, richtig gut gefallen. Wir freuen uns auch noch auf die weitere Zeit hier und hoffen, dass ihr natürlich auch weiter mit in Kanada dabei bleibt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, den Daumen nicht vergessen. Support Herz unten in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Kanal abonnieren. Ganz wichtig. Damit unterstützt ihr uns. Wir freuen uns riesig. Und wir alle zusammen sehen uns nächste Woche wieder aus Kanada. Danke. Ende.